ተናስተ ለኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ በጣም የሚገርምና የሚያሳዝን አንድ ዘጋባ ወጥቷል ዋዜማ ሬዲዮ ነው ይዞት የወጣው በተለይ ዲያስፖራው ናችሁ እንዲሁም በተለይ ያገሮ ናችሁ እዚህዋ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆናችሁ ኮንዶሚኒየም ይደርሰናል ብላችሁ ለቆጣባችሁ በጣም ወሳኝ የሆነ ዘገባ ስለሆነ በትከታተሉት በጣም አሪፍ ነው ሙሉ ዘገባው የዋዜማ ሬዲዮ ነው እንደምትከተሉ አቀርባለሁ በአዲስ አበባና ዳርቻዋቻ በልማት ምክንያት ተነስተዋል ለተባሉ አርሶ አደሮች አባወራዎች ልጆችና የልጅ ልጆቻቸው በሚስጥር በወጣ እጣ በአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ከተሰሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ኮንዶሚኒየሞች 23 ሺዎቹ መከፋፈላቸውን ዋዜማ ሬዲዮ ቤቶቹ ከተሰጣቸው ግለሰቦች አረጋግጫሉ ብላለች በጣ የተከፋፈሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይ ኮንዶሚኒየሞች ቆየፈጭ የሚገኙ በባለፈው በጣም ሲያከራክሪ ነበርው ቱሊ ዲምቱ ከቆየፈጭ ቀጥሎ ነው ያለው ይሄም እዚሁ በዚ በቆየፈጭ መደዳ ነው እናና በካራ ቆሪ የሚገኙ ናቸው ተብሏል ታከለው ማንግዲ የባለፈውን ግርግር ተጠግመው ነው ባለፈው በነበረው አንድ ሳምንት በላይ በነበረው ግርግር ነው እንግዲህ ይሄ 23 ሺህ ጋራ መኖሪያ ቤት የተከፋፈለው ማለት ነው የምታስተውሱ ከሆነ ደግሞ ከስንቶራት በፊት እንደዚህ ለቆጠቡት ደርሷቸዋል ተብሎ ተከፋፍሏቸው ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ አስነስተው ጃዋር እንደዚሁ አስቀርተውት ነበር ነገር ግን አሁን በድብቅ ሙሉ በሙሉ ተከፋፍሏል ማለት ነው 23 ሺህ የሚሆኑ መኖሪያ ቤት በዋናነት የተከፋፈሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ያሉት ቆየፈጨ ሲሆን ካራቆሬ ከተገነቡት ውስጥ ደግሞ በረከት ፋኑኤል ወታደር ሰፈርና ጀሞ የሚባሉ ሰፈሮች የተሰሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተከፋፍለዋል ለባለ ድልኞች የተኖርበት ካለው ከቱሊ ዲምቱ ሳይት ደግሞ በመጠባበቂያነት የተያዙ ቤቶችም እጣ እንደወጣባቸው ሰምተናል እንግዲህ ምንድነው አንዳንዴ የመጠባበቂያ ተብሎ የሚቀመጡ ኮንዶሚኒየም ይቻሉ እነሱንም እንግዲህ እጣ እንደወጣባቸውና ለነዚህ ሰዎች እንደተከፋፈለ ዋዜማ ሬዲዮ ይዘውታለች ማለት ነው የእጣ ማውጣት ስነ ስርዓቱ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በሚሌኒየም አዳራሽ እንደሚካሄድ ቀጠሮ ተይዞ የነበረ ቢሆንም ባልታወቀ ምክንያት የሚሌኒየም አዳራሹ ስነ ስርዓት ተሰርዞ አሁን ላይ እጣ የማውጣት ስነ ስርዓቱ በሚስጥር መከናውኑን ተገንዘበናል ከሰሞኑም ቤቱ በእጣ የተሰጣቸው ግለሰቦች በየሳይቱ ይሄዱ የደረሳቸውን ብሎኮች ይያዩ እንደሆነም ማረጋገጥ ተችሏል ባለጣዎቹም ባለስንት መኝታ ቤት የት ሳይት ቤት እንደደረሳቸው ማውቀዋል ማለት ነው የልማት ተነሽ ለተባሉ ተላባውራዎች ባለሶስት መኝታ ቤት ይደረሳቸው ሲሆን እንግዲህ እዚህ ጋር ያዙልን አባውራው ባለሶስት መኝታ ቤት ደርሷቸዋል ለልጅና ልጅ ልጆቻቸው ደግሞ እንደደላቸው ባለ ሁለትና ባለ አንድ ደርሷቸዋል ተብሏል ስለዚህ ባለ ሶስ መኝታ ቤቱ ላባውሮቹ ነው ለልጆቻቸው እንደዚሁም እነሱ ልጆቻቸው ያፈሯቸው ልጆች ታድለዋል ማለት ነው። ጉድበል ብቻ ዘንድሩ። የጋራ መኖሪያ ቤት ለተሰጣቸው አርሶ አደሮች ልጆችና የልጅ ልጆቻቸው የተሰጣቸው ቤት ለመኖሪያ ዝግጁ አድርገው እንዲያጠናቅቁ ለማድረግም ሁለት ቢሊየን ብር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መድቧል። እዚህ ጋር እንደት ይዙልኝ ምፈልገው ነገር ምንድነው? ኮንዶሚኒየም ማንም ሰው ሲደርሰው የፊኒሺንግ ስራውን የመጨረሻውን ስራውን ሰራሚኩን የተለያየ ቀለም የምናምን ስራውን የሚሰራው ራሱ የደረሰው ግለሰብ ነው አሁን ግን ምን እየተባለ ነው ሁለት ቢሊየን ተጨማሪ ተመድቦ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በራሱ ወጪ ያሰራላችሁ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ተረኝነት ዝም ብላችሁ ብቻ ታዘቡ በዚህ ገንዘብ ራሱ ከተማ አስተዳደሩ ሰራተኛ ቀጥሮ ቤቱን ይያስጨርስ ወይ ለቤት እድለኞች ገንዘቡ ተተምኖ እንዲሰጣቸው ይታሰብ አይታሰብ ግን ማውቀል ተቻለም ማለት ነው ይሄ ሁለት ቢሊየን ብር ብሩ ይከፋፈላቸው ፊኒሺንግ እንዲሰሩበት ወይስ ራሱ አዲስ አበባ አስተዳደር ለኮንትራክተሩ ይሰጥቶ ፊኒሺንግ ስራውን እንዲሰራላቸው ያድርግ የሚለው ነገር አልታወቀም ነው የሚለው እንግዲህ ዋዜማ ሬዲዮ 
ሆኖ የቤቱ ክፍፍል ላይ አሁንም ከፍተኛ ችግሮች መከሰታቸውን ዋዜማ ሬዲዮ ከታማኝ ምንጮቼ ሰምቻለሁ ብላለች በመጀመሪያ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ለልማት ተነሽ አርሶ አደሮች በመትኩ የጋራ መኖሪያ ቤት ይሰጥ ብሎ ባለፈው አመት ሲወስን ኮንዶሚኒየም የሚሰጡ ለልማት ተነሽ አባወራ ብቻ እንደሆነ ነበር የደመደመው አሁን ግን ከካቢኔ ውሳኔ ውጪ ከልማት ተነሳሽ ከልማት ተነሽ አርሶ አደሮች በተጨማሪ የተኛው የትኛው የሚያል ቁጥር ያላቸው ልጆች ቢኖራቸው የጋራ መኖሪያ ቤት ለልጆቻቸው ተሰጥቷል ሲያልፍም ለልጅ ልጆቻቸው እንዲሰጥ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄ ማለት የተነሷ ባወራ የፈለጉን 20 ሰው ይኖሩ 30 ሰው ይኖሩ ለእያንዳንዱ ቤት ተሰጥቷል ማለት ነው ለልጅ ልጆቻቸው ታደሏል። በምን መነሻ ካቢኔው መጀመሪያው ሰነው ውሳኔ እንደተከለበሰ ግን አልታወቀም። በሌላ በኩል በካሳ መልክ የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት የልማት ተነሽ የተባሉ አርሳደሮች የእርሻ ቦታዎች ላይ ይሰሩ በነበረበት ወቅት ግብር የከፈሉበት ደረሰኝ ያለፉትን ግዚያት የተደረጉ ምርጫዎችን በዚያው ቦታ ለመመረጣቸው ማረጋገጫ ማረጃ ማረጋገጫ መረጃዎች ማቅረብ ይተበቅባቸዋል እንዲሁም በነበሩበት አካባቢ ያሉ ኮሚቴዎች እንዲመሰክሩላቸው ይተበቃል ሆኖም ከነዚህ ከነዚህ መመዘኛዎች ውጪ በርካታ ሰዎች የጋራ መኖሪያ ቤት ማግኘት ይችላል ከአዲስ አበባ ውጭ ኖሮ የነበሩና አርሶ አደርም ያርሶ አደር ልጆች ያልነበሩ ሰዎች የጋራ መኖሪያ ቤት ተሰጥቷቸዋል አርሶ አደር ውጭ የሆነ ሰው ከሌላ ቦታ የመጣም ሰው እንግዲህ የታከለ ዘመዶችም ሊሆን ይችላል ታከለም የሚያቃቸው ሰዎች ሊሆን ይችላል እንደፈለገው እንደፈለጋቸው ታደለዋል ማለት ነው ስለዚህ የቆጠባቹ ይደርሷቸዋል የተባላቹ ምስኪኑ የአዲስ አበባ حزب በተለይ በውጭ ሀገር በአረብ ሀገር ደማቹን እየተፈፋቹ ያጠራቀማቹት እንግዲህ ለጊዜው ውሃ በልቷቸዋል ማለት ነው እጅግ ያሳዝናል የናንድ እንግዲህ የቆጠበው ሰው መጨረሻው ምን ይሁን አናቀም በካራ ቆሬ አካባቢ ብቻ 30 የጋራ መኖሪያ ቤቶች አለ አግባብ ተሰጥቷል በቆየ ፈጭ ሳይት ከተሰሩ ቤቶች መካከል ባለፈው አመት የካቲት ወር ላይ ለቆጣቢ ድለኞች በጣወተው የነበሩ ቤቶችም አሁን ራሳቸው ቤቶቹ ተደርበው የልማት ተነሽ ለተባሉ አርሳደሮችና ልጆቻቸው በእጣ ድርሷቸዋል በአስገራሚ ሁኔታ በአካል ሀገር ውስጥ የሌሉ ሰዎችም እንዲሁ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ድርሷቸዋል ይላል ቆየ ፈጨ ይባልፈው ታድሎ ነበር ነገር ግን አሁን እየተባለ ያለው ምንድነው የቆጠቡት ሰዎች የደረሳቸው ሰዎች ቆየ ፈጨ ይዚዚ ቦታ ድርሷቸው ላይ ተባሉ ተሰርዞ ለአርሶ ወደሮች ተከፋፍሏል ነው የሚሉ እንግዲህ ቆየ ፈጨ ያሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ ከወጣባቸው በኋላ የኦሮሞ መብት ተከራካሪ ነን የሚሉ ግለሰቦች በአስነሱት አመጽ የኦሮሚያን የአዲስ አበባ ወሰን ጥናት እስኪጠናቀድ ድረስ እንዳይተላለፍ መታገዱ ይታወሳል ከ1917 አመት ተመረ ጀምሮ ቤቶቹን የቆጠቡ የአዲስ አበባ ከተማ ኖሮች ነዋሪዎች ቤቶቹ ለማግኘት እየተጠባበቁ እንደነበረ ይታወቃል ከሁለት ቀናት በፊት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ 20 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት መዘጋጀቱን መከንተለ ከንቲባዋቱ ተአከለ ተናግሮ ነበረ እንግዲህ እኔ በጣም ይገርመኝ ነገር አንድ መሰጠቱ ብቻ ሳይሆን ለምን ደና ያችን ግርግር ተጠቅሞ በድብቅ መሰጠቱ ምንድነው ተቀሙ እንግዲህ ተመልሰን የድሮ ስራት ውስጥ እየገባ እንደሆነ ግልጽ ማሳያ ነው የቆጠቡት ሰዎች እንዴት ይደርሷቸዋል አሁን ለምሳሌ ማhall ማhall ላይ አዲስ አበባ ማhall ማhall ላይ እንደዚሁ ልክ እንደዚህ የቆጠቡ ሰዎች የደረሳቸው ሰዎች ቆልፍ ተቀበለው የኖሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ዳር ዳር ላይ ያሉት ናቸው እንግዲህ ተሰጥቷቸው አይ ሮሚያኖ አዲስ አበባን በሚል ጉዳይ ነገር ይው እንዲዘገይ ተደርጎ ነው እንግዲህ ቤት ደርሶናል ብለው ይጓጉ ሰዎች አሁን እንግዲህ መልሰው ይሄ ቤት ለሌላ ሰው ለአርሶ አደሮቹ እንደተሰጠ እንግዲህ ሰምተናል ማለት ነው እነዚህ የቆጠቡ የአዲስ አበባ ሰዎች እንዲሁም የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ምን ይሆናሉ እንግዲህ ፍትህ የሌለበት አገር ይሆነ ስለሆነ እኔ ምን እንደሚሆን አላቅም እንግዲህ እግዚአብሔር ለፋታችሁን ይቆጥራል በየ ተስፋ አድርጋለሁኝ በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ለፍታችሁ ቆጠባችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደርስባችሁ ማየት በጣም ነው የሚያመው እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ 23 ሺህ የሚሆን የጋራ መኖሪያ ቤት ለልማት ተነሽ ለተባሉ አርሶ አደሮችና ልጆችና ልጆች የልጅ ልጆቻቸው በሚስጥር 
ተሰጣዋል ይላል እንግዲህ እየተከታተለን እንግዲህ አቶ ታከለም እንደዚህ ተደብቆ አይቀርም ከንቲቦ አንድ ቀን ይናገራል ወነቱን እና እየተከታተለን ጉዳውና አቀርባለን ኮንዶሚኒየም ደርሷቸዋል የተባላችሁ ኮየ ፈጫ እና አካባቢው እንዲም ቱሊ ዲምቱ ካራ ቆሬ ያው ውሃ በልቶታል ማለት ነው። አዲስ አበቦች ነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን የተሰማችሁን ጻፉልን ኮሜንት አድርጉልን እና መሰግናለን መልካም ሁሉ